ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பிரியங்கா சேம்பர் ஸோ இந்த சேனலில் வந்துட்டு நம்ம இப்போது யூஜி டிஆர்பி சிலபஸில் உள்ள ஒர்க்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஜ் ஆஃப் சார்ஜர் தான் பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் அதோட கண்டினியூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் எது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா சார்ஜஸ் ஒர்க் இன் ஜென்ரல் இந்த டாபிக் வரைக்கும் தான் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு அவரோட கேண்டபரி டேல்ஸ் அதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ கேண்டபரி டேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரொம்பவே வெல் நோன் ஒர்க் தான் ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராலாம் அதை பற்றி பார்க்காம இந்த புக்கில் ஹட்சன் என்ன பேசியிருக்காரோ அதை மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ கேண்டபரி டேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தீஸ் ஆர் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் ஃபிட்டட் இன் டூ அ ஜென்ரல் ஃப்ரேம் ஒர்க் விச் சர்வ்ஸ் டு ஹோல்ட் தம் டுகெதர் ஆஸ் ஆல்ரெடி வீ நோ கேண்டபரி டேல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் தான் ஸோ இது அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோரிஸை வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் கொண்டு வந்திருக்கிறது தான் நம்ம வந்துட்டு கேண்டபரி டேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சம் ஆஃப் தேம் வேர் சர்டன்லி ரிட்டன் ஏர்லியர் அண்ட் பிஃபோர் த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஹட் பின் தாட் ஆஃப் ஒரு சில டேல்ஸ் வந்துட்டு மேபி இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்துட்டு சார்ஜர் திங்க் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு மேபி இந்த ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் வி புட் த டேல்ஸ் அஸ் அ ஹோல் இன் டூ சார்சர்ஸ் தேர்ட் பீரியட் பட் என்ன தான் வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி எழுதியிருந்தால் கூட அதாவது நம்ம த்ரீ டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் லிட்ரரி கரியர் பார்த்துருந்தோம் ஃப்ரெஞ்ச் இட்டாலியன் அண்ட் இங்கிலீஷ் பீரியட் பார்த்துருந்தோம் மேபி வந்துட்டு ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இட்டாலியன் பீரியடில் கூட இந்த டேல்ஸ்லாம் எழுதியிருந்துருக்கலாம் பட் நம்ம வந்துட்டு இது தேர்ட் பீரியட் அதாவது இங்கிலீஷ் பீரியடில் தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கம்பைல் பண்ணி வைக்கிறோம் கேண்டபரி டேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் இட் வாஸ் தென் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் வேர் கம்போஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ் வந்துட்டு இந்த இங்கிலீஷ் பீரியடில் தான் வந்துட்டு கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால தான் இதை வந்துட்டு கேண்டபரி டேல்ஸை நம்ம இங்கிலீஷ் பீரியடில் இருந்த ஒரு ஒர்க் எழுதின ஒரு ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அண்ட் தட் த கம்ப்ளீட் டிசைன் ஷேப்ட் இட் செல்ஃப் இன் த பாய்ஸ் மைண்ட் ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் டிசைன் வந்துட்டு இப்போ கேண்டபரி டேல்ஸ்னால் இப்போ அதனால் ஸ்டோரிஸ் இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரி வேர்ஸில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த டிசைன் எல்லாமே வந்துட்டு பாய்ட்டோட மைண்டில் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் டிசைன் இருந்திருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தேட் டிசைன் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த டைட்டில் ஸோ என்னதான் வந்துட்டு ஸ்டோரிஸ் முன்ன பின்ன எழுதியிருந்தாலும் அதாவது ஃப்ரெஞ்ச் பீரியட்லோ இட்டாலியன் பீரியட்லோ இல்லை இங்கிலீஷ் பீரியட்லேயோ எழுதியிருந்தாலும் கூட முன்னாடியே வந்துட்டு இவரோட அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் அந்த டிசைன் வந்துட்டு சார்சருக்கு இருந்திருக்கணும் அதனால தான் வந்துட்டு டைட்டில் கேண்டபரி டேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி டேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காரு அப்படின்றாங்க A number of pilgrims on the eve of their departure meet at the Tabardin in South Park, where as it chances, Chasa himself is also staying, and he too is bent on the same errand, he is easily persuaded to join the party. We all know that in Canterbury Tales, there are a pilgrimages, a group of people who come to pilgrimage. The pilgrims all come to the first night, they stay at the end of the night, and they stay at the end of the Tabardin. அங்கதான் வந்துட்டு சாசரும் ஸ்டே பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு லைக் அதர் பில்கிரிம்ஸ் மாதிரி இவருமே வந்துட்டு அந்த ஜேர்னில வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு பில்கிரிமேஜ்க்கு போறாரு இவருமே பில்கிரிமேஜஸ் ஒரு வெரி பாப்புலர் இந்த ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரி ஸோ ஜென்ரலாகவே வந்துட்டு சார்ஜரோட பீரியடில் பில்கிரிமேஜஸ் போகிறது பீப்புள் வந்துட்டு பில்கிரிமேஜஸ் போகிறது ரொம்ப ஒரு ஹேபிச்சுவலான விஷயமா இருந்திருக்கு தி வர் ஆஃபன் அண்டர்டேக்கன் அஸ் ஹியர் இன் கம்பெனிஸ் பார்ட்லி ஃபார் த சேக் ஆஃப் சொசைட்டி பை த வே அண்ட் பார்ட்லி பிகாஸ் ஆஃப் த டேஞ்சர்ஸ் ஆஃப் த ரோட்ஸ் ஸோ ஜென்ரலாகவே வந்துட்டு பில்கிரிமேஜஸ் போகிறவங்க வந்துட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளாக தான் போவாங்க குரூப் ஆஃப் பில்கிரிம்ஸாக தான் போவாங்க அது ஏன் என்ன ரீசன் அப்படின்னா மேபி வந்துட்டு அப்போ தான் ஒரு சொசைட்டியாக ஒரு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் க்ரியேட் ஆகும் கம்யூனிட்டியில் அப்படின்றது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் இல்லை மேஜ் அப்படின்னாலே பை வாக் பை ரோடு தான் போவோம் ஸோ இந்த ரோட்ஸில் வந்துட்டு போகும்போது எந்த டேஞ்சரும் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் குரூப்பாக போனாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்ட் இட் மஸ்ட் பி அட்மிட்டட் தேர் ப்ரிவைலிங் ஸ்பிரிட் வாஸ் எனி திங் பட் சிவியர்லி டிவோஷனல் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ரீசன் இருக்கலாம் பட் மெயின் ரீசன் என்ன இந்த பில்கிரிமேஜஸ் போகிறதுக்கு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக டிவோஷனலாக
ஸோ இந்த மாதிரி தான் அந்த பில்கிரிமேஜ் போகிற வழியில் அந்த பீப்புள் இந்த பில் பில்கிரிம்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு ஒன்றா பவுண்டாக இருந்திருக்காங்க த ஜாலி ஹோஸ்ட் ஆஃப் த டபட் ஹெரி பேலி கிவ்ஸ் தம் ஹார்ட்டி வெல்கம் அண்ட் அ சப்பர் ஆஃப் இஸ் பெஸ்ட் குட் விக்சுவல் அண்ட் ஸ்ட்ராங் ட்ரிங்க் டு மேட்ச் கபடினோட ஹோஸ்ட் வந்துட்டு ஹேரி பேலி வந்துட்டு அந்த இன்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்ட்டி வெல்கம் பண்ணுறாரு வாம் வெல்கம் பண்ணுறாரு அந்த பில்கிரிம்ஸ் எல்லாரையும் அண்ட் சப்பர் வந்துட்டு ஆஃபர் பண்ணியிருந்திருக்காரு ஸோ குட் ஃபுட் அண்ட் ட்ரிங்க் வந்துட்டு கொடுத்துருந்துருக்காரு அண்ட் ஆஃப்டர் தி ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைடு he makes this proposal that to beguile the tedium of this journey each member of the party shall tell two tales on the way to canterbury and two on the way back so after supper dinner ku aprama the harry bailey vandu oru oru chinna proposal vekkiraaru enna solraaru appadina nam pilgrimage porom so nam and pora path and the journey vandu romba ve boring ah irukum so boring ah illama irukonu appadina nam vandu oru chinna task madri vechikalam appadikiraaru adha task enna appadina ஒவ்வொரு பில்கிரிம்ஸுமே வந்துட்டு போகிறப்போ அதாவது கேண்டபரிக்கு போகிறப்ப ரெண்டு டேல் சொல்லணும் ரிட்டன் வர்றப்போ ரெண்டு டேல் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த டாஸ்க்கு தட் ஹீ ஹிம்சல் ஷல் பி த ஜட்ஜ் அண்ட் தட் த ஒன் ஹூ டெல்ஸ் த பெஸ்ட் டேல் ஷல் பி ட்ரீட்டட் பை ஆல் த ரெஸ்ட் டு அ சப்பர் ஆன் தே ரிட்டன் டு த டபாடி இந்த டாஸ்க்கு யார் வந்துட்டு ஜட்ஜு அப்படின்னா ஹேரி பேலி தான் ஜட்ஜாக இருக்கார் ஸோ இந்த டாஸ்க்கில் யார் வந்துட்டு வின் பண்ணுறாங்களோ அந்த பர்டிகுலர் பில்கிரிம்க்கு வந்துட்டு மற்ற பில்கிரிம்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு நம்ம டபாடின்னு போனதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு கிராண்டு சப்பர் வந்துட்டு ஆஃபர் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கான ப்ரைஸ் கிஃப்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு யார் ஹேரி பேலி சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கு எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க த சஜஷன் இஸ் அப்லாடட் அண்ட் தீஸ் கேண்டபரி டேல்ஸ் ஆர் த ரிசல்ட் ஸோ அந்த சஜஷனை எல்லாருமே வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் ரொம்பவே வந்துட்டு எந்தூசியாஸ்டிக்காக ஏற்றுக்கிறாங்க ஸோ அப்படி வந்தது தான் இந்த கேண்டபரி டேல்ஸ் அப்படின்றாங்க all this is explained in the prologue after which chaucer proceeds to introduce his fellow pilgrims so in the details ellame vandu prologue la vandu provide panirkar chaucer so adikapra vandu fellow avaroda fellow pilgrims pathi avangaloda personal details pathi solluvar though limited to what we may broadly call the middle classes the company is still very comprehensive group of pilgrimages la neraya middle class people irukanga so in the in the group of people vandu middle class people appdi solli solli irundhalume இவங்க வந்துட்டு ரொம்ப காம்ப்ரிஹென்சிவாக இருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாலிட்டி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸில் இருந்து வந்தவங்க தான் த மிலிட்ரி ப்ரொஃபஷன் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை அ நைட் அ ஸ்கொயர் அண்ட் அ ஹியூமன் தீஸ் பில்கிரிம்ஸ் மிலிட்ரி ப்ரொஃபஷன்ஸில் இருக்கிறவங்க யார் யார் அப்படின்னா ஒரு நைட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கொயரு அண்ட் ஹியூமன் ஸோ நைட்டோட அந்த சர்வெண்ட் மாதிரி இருக்கிறவர் தான் ஹியூமன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்லிசியாஸ்டிக்கல் ப்ரொஃபஷனில் அதாவது சர்ச்சில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணவங்க யார் யார் அப்படின்னா ப்ரேயரஸ்ஸு நன் ஸோ ப்ரேயரஸோட ஒரு செக்ரட்டரி வந்துட்டு நன் அடுத்து ஒரு மாங்க் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரேயரு சமணர் இருக்கார் தென் ஒரு பாடனர் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் ஒரு புவர் பாசன் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கிளர்க் ஆஃப் ஆக்ஸ்போர்ட் இவருமே வந்துட்டு இந்த எக்லிசியாஸ்டிக்கல் ப்ரொஃபஷனில் தான் வராரு பிகாஸ் வந்துட்டு இவர் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் டிவினிட்டியாக இருக்கிறதுனால ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு லாயர் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிசிஷியன் இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு மாதிரி சோ கால்டு அப்பர் கிளாஸ் பீப்புள்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தான் ஸோ அ நம்பர் ஆஃப் மிசிலேனியஸ் கேரக்டர்ஸ் ஹூம் ஒன் கேனாட் வெல் கிளாஸிஃபை அ ஃப்ராங்க்லின் ஒரு ஃப்ராங்க்லின் இருக்கார் அதாவது ஒரு லேண்ட் ஓனர் மாதிரி ஃப்ராங்க்லின் அப்படின்னா ஒரு லேண்ட் ஓனர் இருக்கார் ஒரு மர்ச்சன்ட் இருக்கார் ஷிப்மேன் இருக்கார் மில்லர் குக் அ மேன்சிப்பிள் அ ரீஃப் அ ஹேபர்டேஷர் அ கார்பெண்டர் அ வீவர் அ டையர் அ டாப்பீசர் அதாவது டாப்பஸ்ட்ரி மேக்கர் அ ப்ளோமேன் அண்ட் வெல் டு டூ வெஸ்ட் கண்ட்ரி கிளாத் மேக்கர் நேம்ட் ஆலிசன் ஸோ த ஆலிசனை தான் நம்ம வந்துட்டு ஒய்ஃப் ஆஃப் பாத் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஆலிசன் ஹோ ஹவ் ஓவர் இஸ் பெட்டர் நோன் ஆஸ் த ஒய்ஃப் ஆஃப் பாத் ஸோ இவ் இவங்க எல்லோரும் ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மிக்சர் ஆஃப் பீப்புள் தான் வந்துட்டு இந்த பில்கிரிமேஜ் குரூப்பில் வந்துட்டு இருக்காங்க இன் ஹிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் சார்சஸ் பவர் ஆர் ஷோன் அட் தேர் வெரி ஹையஸ்ட் அண்ட் திஸ் ப்ரொலாக் இஸ் அ மாஸ்டர் பீஸ் ஆஃப் இன்சைட் ஷியர்னஸ் ஆஃப் டச் ஃபைன் டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் சட்டில் ஹியூமர் ஸோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு கேரக்டரை பற்றின டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் தான் வந்துட்டு சார்சரோட பவர் ஆஃப் இன்சைட்ஃபுல்னஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ எதை பார்த்தாலும் டக்குன்னு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற ஒரு இன்சைட் இரு
ஃபீச்சர் இருக்கிற மாதிரி தான் வந்துட்டு சார்ஜர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதான் ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்துட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவலைஸ் இண்டிவிஜுவல் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் தான் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே எட் தேர் தரோலி டிப்பிக்கல் குவாலிட்டி கிவ்ஸ் யூனிக் வேல்யூ டு சார்ஸஸ் பிக்சர் ஆஃப் மென் அண்ட் மேனர்ஸ் இந்த இங்கிலாண்ட் ஆஃப் இஸ் டைம் ஸோ அந்த டைமில் சார்ஜர் இருந்த அந்த ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரி அந்த டைமில் இருந்த மென் அண்ட் மேனரை அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் மூலமாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்கார்டிங் டு ப்ரோக்ராம் ஈச் ஆஃப் த பில்கிரிம்ஸ் வஸ் டு ஹாவ் டோல்ட் ஃபோர் ஸ்டோரிஸ் த பாய்ட்ஸ் பிளான் வாஸ் அ வெரி லார்ஜ் ஒன் ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஒவ்வொரு பில்கிரிமும் வந்துட்டு ஃபோர் ஸ்டோரிஸ் சொல்லியிருக்கணும் ஸோ இந்த ஃபோர் ஸ்டோரிஸும் சொன்னாங்க அப்படின்னாலே அது பஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு ஒரு வெரி லார்ஜ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோரிஸாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹி லிவ் டு கம்ப்ளீட் அ ஸ்மால் போர்ஷன் ஓன்லி ஃபார் த வர்க் ஆஸ் வி ஹாவ் இட் இஸ் மியர்லி அ ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேல்ஸ் ஸோ சார்ஜர் பிளான் பண்ணது வந்துட்டு ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டோரிஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்காரு பட் இவரோட லைஃப் டைமில் இவர் வந்துட்டு ஒரு ஸ்மால் போர்ஷன் மட்டும் தான் எழுதியிருக்க முடிஞ்சிருக்கு என் ஈவன் As it stands, its interest is wonderfully varied for Chaucer is guided by a sense of dramatic propriety and so the tales differ in character as wildly as do those by whom they are told. Dramatic propriety is what is the meaning of context and the context is appropriate for the elements of the context. So, that is the meaning of dramatic propriety. So, that is the particular quality. இவரோட ஒர்க்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஜென்ரலாகவே இவருக்கே அந்த ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது அப்படின்றாங்க அண்ட் ஸோ த டேல்ஸ் டிஃபர் இன் கேரக்டர் ஆஸ் வைலி ஆஸ் டூ தோஸ் பை ஹூம் தே ஆர் டோல்டு மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டி இருக்கிறதுனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நைட் வந்துட்டு ஒரு டேல் சொல்கிறாரு அப்படின்னா இப்போ நைட்டோட கேரக்டர் எப்படி இருக்குமோ அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அவரோட ப்ரொஃபஷனை ரி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அவரோட ஐடியாலஜியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் அவரோட டேலும் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றுமே இந்த மாதிரி யூனிக்கான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்கோடு இருக்குது அப்படின்றாரு Thus, to take extreme examples, we have the chivalrous epic of the night. The night order story is very chivalrous and very courageous. And the clerk's beautiful account of the patient, Griselda's wifely devotion. So, the clerk's tale is like this. The wife 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 is balanced in strange contrast by the court's farcical stories. So, even though all of them are like a moral purpose, 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 பர்பஸ் உள்ள ஸ்டோரியை சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு அப்படியே கான்ட்ராஸ்ட் கால்டு லோவர் மிடில் கிளாஸ் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் மில்லர் அண்ட் ரீவ் டேல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஃபார்சிக்கலாக இருக்குது அப்படின்றாரு மில்லர் அண்ட் ரீவோட டேல் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபார்சிக்கலாக கொஞ்சம் ஹியூமரஸ் உள்ள மாதிரியான ஸ்டோரிஸ் தான் இருக்குது அப்படின்றாங்க சுட் பி நோட்டட் தட் இன் நோ கேஸ் அது டேல்ஸ் ஒரிஜினல் இன் தீம் பட் இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரிஜினல் கிடையாது தீமில் வந்துட்டு ஒரிஜினல் கிடையாது அப்படின்றாங்க Chaucer takes his raw material from many different sources and the range of his reading and his quick eye for anything and everything which would serve his purpose wherever he found it are shown by the fact that he lays all sorts of literature learned and popular Latin, French and Italian under contribution. This is the original story. Where did the stories come from? Where did Chaucer collect the raw material? Where did he collect the raw material? நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சோர்ஸஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றாங்க ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இவர் கலெக்ட் பண்ண முடியுமோ எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்குறாரோ எதெல்லாம் கேள்விப்படுறாரோ அதில் இருந்து தான் இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றாரு தேட் குட் பி ஃப்ரம் லேர்னட் அண்ட் பாப்புலர் ஒர்க்ஸாக இருக்கலாம் லேட்டின் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் இட்டாலியன் லிட்ரேச்சர்லேருந்து கூட இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் அவர் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் வாட் எவர் ஹி பாரோஸ் ஹி மேக்ஸ் என்டர்லி ஹிஸ் ஓன் அண்ட் ஹீ ரிமைண்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிலைட்ஃபுல் ஆஃப் அவர் ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் இன் வேர்ல்ட் சார்சர் வந்துட்டு எங்கே இருந்து வேணால் அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் அந்த ஒர்க் அந்த ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பார்க்கும்போது இவரோட ஓன் திங்கிங்கில் எழுதின மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாமே அண்ட் ஹீ ரிமைண்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிலைட்ஃபுல் ஆஃப் அவர் ஸ்டோரி டெல்லர் இன் வேர்ஸ் அண்ட் இவர் இப்போ வரைக்குமே வந்துட்டு ஒரு மோஸ்ட் டிலைட்ஃபுல் ஸ்டோரி டெல்லராக தான் இருந்துட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க His finest work as a narrative poet is The Night's Tale, which in accordance with the law of dramatic propriety is heroic in subject, chivalrous in sentiment and romantic in tone. Among the all 24 tales, if you have the finest work as a narrative poet, it is The Night's Tale, da, soli which in accordance with the law of dramatic propriety. So, in the da,
சென்டிமெண்ட் வந்துட்டு சிவால்ரஸாக இருக்குது அண்ட் ரொமான்டிக் இன் டோன் டோன் வந்துட்டு ரொமான்டிக்காக இருக்குது ஸோ இந்த டேலில் தான் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஃபைனஸ்ட் டேல் ஆஃப் ஆல் அதர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஹட்சன் சொல்கிறாரு பேஸ்ட் ஆன் தட் எசீட் ஆஃப் பொக்காஷியோ இட் டெல்ஸ் ஆஃப் டூ யங் கசின்ஸ் ஆஃப் ராயல் பிளட் நேம்ட் பேலமன் அண்ட் ஆர்சைட் ஸோ வந்துட்டு இந்த நைட் ஸ்டேல் வந்துட்டு எந்த ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா பொக்காஷியோவோட ஒரு லாங் எபிக் போயம் தான் இந்த டிசீட் இந்த ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு இந்த நைட் ஸ்டேலை வந்துட்டு இவர் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஒர்க்கில் வந்துட்டு எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கசின் இருக்காங்க பேலமன் அண்ட் ஆர்சைட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு திக் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருக்காங்க இவங்கள பற்றின ஒரு ஸ்டோரி தான் இந்த நைட் ஸ்டேலு ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்த டிசீட் அப்படிங்கிற ஒரு லாங் எபிக் போயம்ல இருக்கும் ஹூ வென் டியூப் டீசியஸ் மேக்ஸ் வார் அகேன்ஸ்ட் தேர் சிட்டி ஆஃப் தீப்ஸ் ஆர் டேக்கன் கேப்டிவ் பை ஹிம் அண்ட் இம்ப்ரெசன்ட் இன் அ டவர் ஆஃப் ஹிஸ் பேலஸ் ஸோ பேலமன் ஆர்சைட் அவங்களோட சிட்டி தீப்ஸ் அண்ட் அவங்களுக்கும் இந்த டியூக் ஆஃப் தீசியஸ்க்கும் வந்துட்டு ஒரு வார் நடக்குது பேட்டில் நடக்குது பேட்டில் வந்துட்டு யார் வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டியூக் தீசியஸ் தான் ஸோ இவர் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இவங்க ரெண்டு பேரையுமே வந்துட்டு பிடிச்சி டவரில் போட்டுறாங்க ஜெயிலில் போட்டுடுறாங்க அதாவது டிசிஎஸ் அவரோட ஊரில் இருக்கிற அவரோட பேலஸில் இருக்கிற ஒரு டவரில் வந்துட்டு இம்ப்ரீசன் பண்ணிடுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரையுமே ஃப்ரம் தேர் விண்டோ ஒன் மே மார்னிங் தே சான்ஸ் டு சி எமிலி த பியூட்டிஃபுல் சிஸ்டர் ஆஃப் த டியூக்ஸ் ஒய்ஃப் வாக்கிங் த கார்டன் பினித் வேர் அப்பான் தேர் லைஃப் லாங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் ஷேட்டர்ட் இன் அன் இன்ஸ்டன்ட் அண்ட் தே பிகம் ரைவல்ஸ் இன் லவ் ஸோ ஒன் மே மார்னிங் பேலமன் அண்ட் ஆர்சைட் வந்துட்டு த்ரூ விண்டோ வந்து ஒரு பொண்ணை பார்க்குறாங்க ஒரு கேர்ளை பார்க்குறாங்க அது யாருனா எமிலி எமிலி வந்துட்டு டியூக்கோட சிஸ்டர் இல்லை தான் அதாவது டியூக்கோட ஒய்ஃபோட சிஸ்டர் ஸோ அவங்கள வந்துட்டு பார்க்குறாங்க பார்த்தோடனே அவளோட பியூட்டிஃபுல்லான ஃபேஸை பார்த்து ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறாங்க ரெண்டு பேருமே ஸோ அது வரைக்கும் ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிற இந்த ரெண்டு கசின்ஸ் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரைவல்ஸாக மாறிடுறாங்க எனிமையாக மாறிடுறாங்க ஆசைட் இஸ் ப்ரெசென்ட்லி ரேன்சம் பட் அனேபிள் டு என்டியர் பேனிஷ்மெண்ட் ஃப்ரம் எமிலி ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஏதன்ஸ் இன் டிஸ்கைஸ் அண்ட் ஃபைன்ஸ் அ மீனியல் பிளேஸ் இந்த டியூக் சர்வீஸ் ஸோ ஆர்சைட் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரேன்சம் பண்ணி அவரை வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறாங்க அவங்களோட சிட்டிக்கே பட் அவனால் வந்துட்டு எமிலியை பார்க்காம இருக்க முடியல ஸோ அதனால் டியூக்கோட பேலஸ்லேயே போயிட்டு டிஸ்கைஸ் பண்ணி ஒரு மீனியல் ஜாபில் வந்துட்டு ஒரு சர்வெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறாரு அவரோட பேலஸ்லே ஸோ தேட் ஆர்சைட் வந்துட்டு டெய்லியுமே வந்துட்டு எமிலியை பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால் தென் ஆஃப்டர் செவரல் இயர்ஸ் பேலமன் மேக்ஸ் இஸ் எஸ்கேப் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் வந்துட்டு பேலமன் வெளியில் வராரு த கசின்ஸ் மீட் இன் டியூவல் பட் ஆர் சர்ப்ரைஸ் அண்ட் இன்டர்ப்டட் பை த டியூக் அண்ட் இஸ் ட்ரெயின் அஸ் தேர் ரைட் அவுட் டு ஹண்ட் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு மீட் பண்ணிக்கிறாங்க பேலமன் அண்ட் ஆர்சைட் ரெண்டு பேருமே மீட் பண்ணிக்கிறாங்க மீட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு பேருக்குள்ளே சண்டை ஸோ எமிலியை வந்துட்டு யார் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே சண்டை நடக்குது ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு டியூக்கு அவங்களோட கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்டுக்கு போயிட்டுருக்காங்க ஸோ வந்துட்டு டியூக் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்லி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாரு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தீசி ரூம்ஸ் தம் போத் டு டெத் ஆன் த ஸ்பாட் பட் ரிலேட்டிங் ஆன் த பெட்டிஷன் ஆஃப் த லேடிஸ் பேஸ் தேர் லைஃப் ஆன் கண்டிஷன் தட் ஈச் ஷால் கலெக்ட் ஹண்ட்ரட் நைட்ஸ் அண்ட் தட் த கேஸ் ஷால் பி டிசைடட் இன் அ கிரேட் டோர்னமெண்ட் த ஹேண்ட் ஆஃப் எமிலி பீங் த பிக்டர்ஸ் ப்ரைஸ் ஸோ தீசியஸ் வந்துட்டு இவங்கள இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிவிட்டு என்ன சென்டென்ஸ் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா டெத் சென்டென்ஸ் கொடுக்குறாரு ரெண்டு பேருக்குமே பட் அங்கே கோர்ட்டில் உள்ள லேடிஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன டோர்னமெண்ட் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா ஆசைட்டுக்கு வந்துட்டு அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஹண்ட்ரட் நைட்ஸும் அதே மாதிரி பேலமனுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் நைட்ஸும் வந்துட்டு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேட்டிலில் யார் வந்து வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு எம்எல்ஏ மேரேஜ் பண்ணி கொடுக்குறதா தான் வந்துட்டு அந்த டோர்னமெண்ட்டோட ஒரு கிஃப்ட்டு ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இன் திஸ் டோர்னமெண்ட் ஆர்சைட் ஃபால்ஸ் அந்த ஸ்டோரி ஹென்ஸ் வித் த நியூக்டியல்ஸ் ஆஃப் பேலமன் இம்லி ஸோ இன் பிட்வீனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த பேட்டில் ஃபீல்டுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து பேலமன் வந்துட்டு யாரை ப்ரே பண்ணுறாரு அப்படின்னா வீனஸ் வீனஸ் யார்
ஸோ ஏன் அப்படின்னா பேலமன் வந்துட்டு வீனஸ்ட்டை வந்துட்டு ரோமன் காடஸ் ஆஃப் லவ்ட்டை வந்துட்டு ப்ரே பண்ணியிருக்கா எப்படியாவது எமிலி வந்துட்டு என்ன தான் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்டோரி வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகுது பிரில்லியன்ட் இன் இட் செல்ஃப் திஸ் ஃபைன் டேல் இஸ் ஆல்சோ இன்டென்ஸ்லி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ் எம்பாடிமெண்ட் ஆஃப் தேட் ரொமான்டிக் ஸ்பிரிட் விச் ஆஸ் வி ஆர் சீன் ப்ரிவேல் இன் த கோட் சர்க்கிள்ஸ் ஆஃப் சார்சஸ் யூத் ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டோரி வந்துட்டு ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி இதோட ஸ்பிரிட் வந்துட்டு ரொம்ப ரொமான்டிக்காக இருக்குது அப்படின்றாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோலாம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி அந்த டைமில் ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்துட்டு கோட் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ரொமான்டிக் ஐடியலிசமுக்கு வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஆடியன்ஸை வந்துட்டு ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஜென்ரலாக சார்சர் வந்துட்டு ரொம்ப லோ கிளாஸ் பீப்புளுக்காகலாம் எழுத கிடையாது அந்த கோர்ட்டில் இருக்கிற பீப்புளுக்காக தான் மெயினாக எழுதினார் இந்த மாதிரியான பீப்புளை வந்துட்டு ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரியை கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றாங்க டியூரிங் ஹிஸ் யூத் டைம் நாமினலி இட் இஸ் அ டேல் ஆஃப் த ஹீரோய் கேஜ் ஆஃப் கிரீஸ் பட் ஆஸ் எட் நோ நோஷன் எக்ஸிஸ்டட் ஆஃப் வாட் வி கால் ஹிஸ்டாரிக் ட்ரூத் அண்ட் எவ்ரி திங் இன் இட் கேரக்டர் சென்டிமெண்ட்ஸ் செட்டிங் இஸ் மெடிவலைஸ்ட் டேல் வந்துட்டு எதை பிலாங் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஹீரோய் கேஜ் ஆஃப் கிரீஸை பிலாங் பண்ண ஸ்டோரி தான் பட் இதில் வந்துட்டு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ரூத்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் இதில் உள்ள கேரக்டர் சென்டிமெண்ட் செட்டிங்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு மிடிவலைஸ்டு ஒரு ஸ்டோரி தான் அப்படின்றாங்க அது எல்லாமே வந்துட்டு ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி கம்போஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டோரி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இட் இஸ் இன்ஃபேக்ட் அண்ட் ஐடியலைஸ்ட் பிக்சர் ஆஃப் த ஃபாஸ்ட் வேனிஷிங் மிடில் ஏஜஸ் அண்ட் இஸ் ஸ்டீப்ட் இன் த அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் சிவல்ரி அதான் வந்துட்டு ரொம்ப ரொமான்டிசைஸ்டாக இருந்தாலும் இதோட மெயின் கன்சர்ன் எதை பற்றி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப சிவால்ரிக்காக தான் இருக்குது அப்படின்றாங்க அண்ட் இஸ் ஸ்டீப்ட் இன் த அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் சிவல்ரி இட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் இட்ஸ் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நைட்லி எத்திக்ஸ் அண்ட் த விவின்னஸ் வித் விச் இட் போர்ட்ரைஸ் த சிவல்ரஸ் கன்செப்ஷன் ஆஃப் லவ் ஆர் அமங் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இட் ஃபீ வுட் ஸ்பெஷலி நோட் இன் ஸ்டடிங் இட் ஃப்ரம் த ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அகெயின் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த மாதிரி ரொம்ப சிவல்ரிக்காக இருந்தது இங்கிலாண்டு அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதை வந்துட்டு டினோட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த ஸ்டோரி ரொமான்டிசைஸ்டாக இருந்தாலும் ரொமான்டிக்காக இருந்தாலும் ரொம்ப சிவல் ட்ரெஸ்ஸை வந்துட்டு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஒரு நைட்டோட டேல் இல்லையா நைட் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு டேல் ஸோ வந்துட்டு சிவல் ட்ரெஸ்ஸை வந்துட்டு சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இந்த டேல் அப்படின்றாங்க இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் கேண்டபடி டேல்ஸ் அப்படின்னா இதை சொல்லலாம் ஸோ அகேன் இந்த வீடியோவுமே ரொம்ப லென்த்தாக போயிட்டு இருக்கு டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு கண்டினியூவேஷனை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு வீடியோவே வந்துட்டு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி நான் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பெல்லைக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்